హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కే మిస్టరీస్ శ్రీకృష్ణుడు లేకుంటే మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడు విజయం సాధించేవాడు కాదేమో కృష్ణ భగవానుడు లాంటి మహానుభావుడు అర్జునుడికి దొరకటం నిజంగా అదృష్టమే యుద్ధంలో అర్జునుడు విజయం సాధించడానికి కృష్ణుడి సహకారం ఎంతో ఉంది అర్జునుడి పాండవుల విజయం కోసమే శ్రీకృష్ణుడు రథ సారథిగా మారాడు ఇక ఒక రోజు అర్జునుడు కృష్ణుడితో ఇలా అంటాడు నాకంటే గొప్ప భక్తుడు ఈ ప్రపంచంలో నీకు ఎవరూ ఉండరేమో అనుకుంటున్నాను అని అంటాడు కృష్ణుడు ఈ ప్రశ్నకు నేరుగా సమాధానం ఇవ్వకుండా అర్జునుడిని నిర్మానుషంగా ఉండే అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని ఒక చెట్టు దగ్గరకు తీసుకెళ్తాడు ఆ చెట్టు కింద ఒక ముని తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చొని ఉంటాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జున ఈయన అహింసావాది కేవలం పళ్ళు కూరగాయలు తింటూ బతికే మనిషి అని అంటాడు అయితే అర్జునుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక కత్తిని చూస్తాడు అహింసావాది సన్యాసి అయితే కత్తెందుకు పెట్టుకున్నాడని అర్జునుడు తన సందేహం వ్యక్తపరుస్తాడు సరే నువ్వే నేరుగా వెళ్లి అడుగు నువ్వు అర్జునుడివన్నీ అతనికి తెలియదని చెబుతాడు కృష్ణుడు అర్జునుడు వెళ్లి అడగ్గా అప్పుడు ఆ ముని ఈ విధంగా సమాధానమిస్తాడు నేను ఈ సృష్టిలో నలుగురు వ్యక్తులను చంపాలనుకున్నాను అందుకే ఈ కత్తిని నా దగ్గర ఉంచుకున్నాను అని ఆ మునివర్యులు అర్జునుడితో అంటాడు నారద ముని నారదుణ్ణి ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నానంటే ఆయన ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటాడు నిత్యం నారాయణ నారాయణ అంటూ కృష్ణ పరమాత్మను తలుచుకుంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నిద్రపోకుండా చేస్తూ ఉంటాడు నారద ముని ప్రతిక్షణం కృష్ణ భగవానుణ్ణి తలుచుకోవటం వల్ల ఆయన కొన్నిసార్లు నిద్ర నుంచి మేల్కొంటాడు ఆయన కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు చంపాలని నేను అనుకుంటున్నానని ఆ సన్యాసి అర్జునుడితో వివరిస్తాడు ఆ మునివర్యులు చంపాలనుకున్నటువంటి రెండో వ్యక్తి ద్రౌపది పాండవులు వనవాసం చేసే సమయంలో ఒకరోజు వారు ఉండే ప్రాంతానికి దుర్వాస ముని వస్తాడు సాధారణంగా ఎవరైనా మునివర్యులు ఇంటికి గాని ఆశ్రమానికి గాని వస్తే వారికి కాస్త తాగటానికి నీళ్ళిచ్చి తినటానికి అన్నం పెట్టి మర్యాద చేయటం సంప్రదాయం అయితే దుర్వాస ముని వచ్చే సమయానికి పాండవులు ఇంట్లో ఉన్న ఆహారం మొత్తం తిని బయటకు వెళ్తారు కాస్త ఉన్నా అన్నీ కూడా ద్రౌపది తింటూ ఉంటారు ఇక ఆ సమయంలో దుర్వాస ముని రావటంతో ద్రౌపదికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఇంట్లో వండుదామంటే ఏమీ ఉండవు దీంతో ఆమె కృష్ణ భగవానుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది దుర్వాస మునికి ఎలా మర్యాద చెయ్యాలని భగవంతుణ్ణి కోరుతుంది అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఇలా అంటాడు నేను అన్నం తింటే కూడా ఆ దుర్వాస ముని ఆకలి తీరినట్లవుతుంది అంటాడు శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు పాండవులు ఉండే ఆశ్రమంలో తినటానికి ఏమీ లేవని కానీ కొద్దిగా ఉన్నా తనకు వడ్డించమని ద్రౌపదిని కోరుతాడు అప్పుడు ద్రౌపది తాను తినగా మిగిలిన ఎంగిలి మెతుకులతో ఉన్నటువంటి ప్లేట్ ను శ్రీకృష్ణుడికి ఇస్తుంది అందులో ఉన్న కొన్ని ఎంగిలి మెతుకులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తినటం వల్ల దుర్వాస ముని ఆకలి తీరుతుంది అయితే ద్రౌపదలా చేయటం ఈ సన్యాసికి నచ్చలేదు తాను ఎంతో ఆరాధించే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి చేతనే ఎంగిలి మెతుకులు తినిపించిందనే కోపం అందుకే ద్రౌపదిని చంపాలనుకుంటాడు ఇక నేను చంపాలనుకుంటున్న ఆ మూడో వ్యక్తి ప్రహ్లాదుడని చెబుతాడు ఆ సన్యాసి ప్రహ్లాదుడు శ్రీకృష్ణుడికి గొప్ప భక్తుడు ప్రహ్లాదుడి తండ్రికి కృష్ణుడు అంటే అస్సలు నచ్చదు కానీ కృష్ణుడిపై ప్రహ్లాదుడు ఎంతో భక్తి పెంచుకుంటాడు ఇది నచ్చక ప్రహ్లాదుణ్ణి అతని తండ్రి హిరణ్య కశ్యపుడు చాలా రకాలుగా హింసిస్తాడు కానీ శ్రీకృష్ణుడు ప్రహ్లాదుణ్ణి కాపాడుతూ ఉంటాడు ఈ క్రమంలో కృష్ణుడు నానా రకాలుగా బాధలు అనుభవించాడు అవమానాలు భరించాడు అందువల్ల ప్రహ్లాదుణ్ణి చంపాలనుకుంటున్నాను అంటాడు ఆ సన్యాసి ఇక ఆ సన్యాసి చెప్పే నాలుగో పేరు అర్జునుడు అర్జునుడి పేరు చెప్పటానికి ఒక్కటే కారణం కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి తన రథ సారథిగా పెట్టుకుంటాడు ఈ సృష్టి మొత్తానికి భగవంతుడుగా ఉన్న ఆయన్ని అలా రథ సారథిగా మార్చటం నాకు నచ్చలేదు అందుకే అర్జునుణ్ణి చంపాలనుకుంటున్నాను అంటాడు ఆ సన్యాసి అలా కృష్ణుడిపై ఉన్న తన ప్రేమనంతా వ్యక్తపరుస్తాడు ఆ సన్యాసి అప్పుడు అర్జునుడు ఇలా అనుకుంటాడు తనకంటే ఎంతో గొప్ప భక్తులు కృష్ణుడికి ఉన్నారు ఇతరుల భక్తితో పోలిస్తే తనదంత పెద్ద భక్తి కాదని అనుకుంటాడు సచూసారు కదా వ్యూర్స్ ఇలాంటి మరిన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకోవటానికి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంటను కొట్టండి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కామెంట్ చేసి లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి